What is GIS and what is it for? How does it work and what can I really do with it as an architect? In this lecture, Peter Zeile, Senior Researcher and Research Coordinator of the Department of Neighbourhood Planning at the Faculty of Architecture at Karlsruhe Institute of Technology, introduces the concept and the available software. And if you are looking for a slightly more compact introduction to the subject matter, there is also a shorter version of this lecture available in this unit. Einen schönen guten Abend zu meiner kleinen Einführung in Geographic Information Systems, kurz GIS genannt. Ein Thema, was ähm, gerade auch für Architekten zunehmend interessanter werden kann. Die Frage stellt sich auch immer, warum brauchen wir denn überhaupt ein GIS und warum müssen wir denn überhaupt mit einem GIS arbeiten? Und da äh, sind die Antworten verhältnismäßig mannigfaltig. Wir haben ganz, ganz viele Geodaten, die es in verschiedenen, ja, verschiedenen Repositorien, in verschiedenen Datenquellen gibt, im Städtebau und der Stadtplanung, das ist ganz klar aber auch Gesundheitssektor, die Spieleindustrie. Bei Drohnen ist das ähm, genau auch so ein Ding, da gibt es ähm, Geofences, das heißt, es gibt abgesteckte Plätze, wo Drohnen zum Beispiel nicht fliegen dürfen. Wir können Satellitenbilder auswerten oder bis hin zu diesem ganzen Konglomerat des Datenjournalismus, wo eben aus Daten versucht wird, eine Story zu bilden, die oftmals einen Geobezug haben. Wichtig ist bei eben bei dieser Bearbeitung mit GIS, dass zum einen die Daten erfasst werden, die Daten sollen äh, bearbeitet werden, organisiert, so dass man sie auch wiederfindet. Dann ein ganz großer Teil ist für uns ja auch immer die Sache, wie analysiere ich die Daten und vor allen Dingen auch, wie bereite ich sie so auf, dass ich auch dem ähm, nicht Involvierten eben diese Daten näher bringe. Als kleines Beispiel dazu ähm, haben wir dann auch nochmal gerade eben bei den kommunalen Daten setzen die Sache, 80 Prozent der Daten in der Kommune haben auch einen Geobezug und dementsprechend ist das auch wirklich so ein großer Geodatenschatz, der manchmal auch noch gehoben werden muss. Wir arbeiten mit räumlichen Daten, wo kriegen wir die Daten her und wie bearbeite ich mit diesen Daten und genau diese Sachen will ich euch in den nächsten 20 Minuten noch genauer näher bringen. Also angesprochen schon, das städtische Kataster, da sind sehr, sehr viele Datensätze drin, mit denen wir arbeiten können. Wir haben aber auch sehr schöne Datensätze aus für die Verkehrsplanung, wo wir dann anhand von Bewegungsströmen von Zählschleifen oder auch mit der sogenannten Volunteer Geographic Information, wo ich Nutzer ähm, Daten zur Verfügung stellen, sehr schöne ähm, Strecken abbilden können und auch ähm, Dichten darstellen können. Das ist hier Karlsruhe. Man sieht eigentlich sehr, sehr gut diesen städtischen Grundriss und sieht dann auch verhältnismäßig gut, wo die Fahrradfahrer am meisten in der Stadt unterwegs sind. Wir sind im Bereich müssen wir jetzt auch ansprechen, der Gesundheit, nicht nur die Verteilung, die räumliche Verteilung von Krankheitsfällen über eben einen räumlichen Bezug, auch über einen zeitlichen Bezug, wo wir die Daten machen können, das können wir auch im städtischen Kontext eigentlich sehr, sehr schön darstellen, sowas. Und wir haben, und das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Königsdisziplin, was es Sensible City Lab so macht, wir versuchen eben Sensorikdaten in der Stadt auch weiterhin zu visualisieren, sei es eben im Endeffekt oft ganz hier oben links die Geschichte, wie, wie stark der Stromverbrauch in der Stadt ist, wo regnet es auf der rechten Seite oben und im gleichen Zug, wo sind da meine Taxis, kriege ich dann ein Taxi zum Beispiel. Wir haben Warenströme in und nach Singapur hinein, wie sowas visualisiert wird. Und das sind halt im Endeffekt ganz tolle Sachen, wo man dann im städtischen Kontext auch so eine Art Dashboard aufbauen kann, um mehr Informationen über seine Stadt zu bekommen. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, dass auch OpenStreetMap eine sehr, sehr schöne Datenquelle ist. Einfach auch über die OpenStreetMap-Daten oder die OpenStreetMap-Seite ansteuern. Man kann dann direkt auch schon verschiedene Ecken einfach raus exportieren, erstmal als PDF, als SVG. Mit denen kann man weiterarbeiten in den Bilddatenverarbeitungsprogramme oder ähm, auch in InDesign. Das Doofe ist bei der ganzen Geschichte, es gehen die Geoinformationen dazu verloren. Also wir verlieren dabei Koordinaten, haben dann was sehr Schönes zu montieren, aber wir können so erstmal nicht weiterarbeiten. Auch hier noch ein kleines Beispiel. Schwarzpläne habe ich auch ganz viele immer die Frage, wo kriege ich denn so einen Schwarzplan her? Auch das ist im Endeffekt in OpenStreetMap in den Gebäuden leer ganz gut drin. Und diese müssen wir einfach nur noch visualisieren. Also nicht mehr nachzeichnen, wie wir das früher gemacht haben. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie lange ich da ähm, immer alles nachgezeichnet habe. Ähm, aber das ist äh, der Vergangenheit angehört. 
Wie sind denn diese GIS-Systeme entstanden? Und da gibt es einige wichtige Meilensteine, die sind auch im digitalen Atlas mit reingeschrieben. In den 60er Jahren haben, haben dann so erst die ersten Forschungseinrichtungen angefangen, sich mit dem Thema GIS ja, auseinanderzusetzen, bis hin dann 69, wo dann ESRI gegründet worden ist von Jack Dangermond, der jetzt heute auch immer noch so ein bisschen der Platz hier ist im Bereich der Geodatenverarbeitung. Es gab die ersten Open-Source-Entwicklungen, nämlich dieses CRUSGIS, ähm, das heute auch in dem Quantum-GIS, was 2002 entwickelt worden ist, auch mit integriert ist. Wir haben dann in den 2000er Jahren die ersten, sag mal, digitalen Globen, die auch das, das Bedienen von Geodaten mehreren Leuten näher gebracht hat. Und ich gehe jetzt mal 2016, das war so nochmal so ein Sprung, da hieß es dann über Pokémon Go, Location-Based Services in Verbindung mit Augmented Reality, das war nochmal so ein Sprung für das Bewusstsein, wo werden Geodaten alle benutzt. Diese Cholera-Map von John Snow, die sieht man jetzt hier, das war so die, was, was war da so ganz besonders dran? Er hat einfach Cholera-Fälle in, Be in Bezug zu einem, ja, zu Pumpen, zu Brunnen in der Stadt gesetzt und hat dadurch nachweisen können, dass eine Häufung an einem Brunnen in der Stadt von Cholera-Fällen zu sehen ist und konnte das auswerten und hat dadurch dann nachweisen können, dass das eben über verseuchtes Grundwasser oder verseuchtes Brunnenwasser eben die irgendwie zusammenhängt mit den Cholera-Fällen. Und das ist eigentlich so die Idee, man versucht Punkte oder Ereignisse, Phänomene innerhalb eines städtischen Körpers zu, ähm, in Beziehung zu setzen und dadurch neue Erkenntnisse zu kriegen. Wir hatten die Geo Google Earth oder ähm, die ganzen digitalen Globen angesprochen. Interessanterweise eine Erfindung eigentlich aus Deutschland. Man glaubt es kaum. Art und Com hat äh, 1995 diesen ersten Earth Browser entwickelt auf Grundlage eines Romans von Neil Stevenson, Snow Crash. Sehr interessant, ist so ein Cyberpunk-Roman, total witzig zu lesen. Und in diesem Roman ist zum ersten Mal zum einen der Begriff Avatar aufgetaucht aber auch diese, ich sag mal, Benutzeroberfläche eines digitalen Globus, den Stevenson damals nur Earth genannt hat. Und der hat aber gesagt, okay, da, da kann man ganz verschiedene Daten ablesen, reinspielen, sich visualisieren lassen und hat dadurch so das erste digitale World Globe User Interface gehabt und damals noch geschaltet an den Bandbreiten. 56K Modems, das Stichwort, man konnte sowas nur lokal ablaufen lassen und seinerzeit etwas voraus. Google Earth kennt jeder, interessanterweise dazu aber auch diese sogenannte Keyhole Markup Language, die hinten dran bei Google Earth noch steht. Ähm, Keyhole deswegen, weil eigentlich Google diese Firma Keyhole aufgekauft hat und eben auch diesen, diesen Satellitendienst. Und ähm, da war es dann das erste Mal so, dass man eben dieses mit, auch zusammen mit NASA Worldwide, ähm, diese Sachen auch selbst ausprobieren konnte. Wer konnte Satellitenbilder angucken, wer konnte ähm, ohne Verluste hineinzoomen und konnte aber auch über diese Sprache eigene Geometrien auf die Oberfläche eines digitalen Globen drauf projizieren. Und es ging so weit sogar bis hin zu diesen 3D-Stadtmodellen, dass man entweder nur extrudierte Grundkörper aufgrund eines ähm, ja, Gebäudelehrs ähm, mit reinbringen konnte, was noch verhältnismäßig einfach ist, aber auch schon erste Geometrien eben in diesem Level of Detail 1 und 2 bis hin zu texturierten Modellen auch schon auf so einer digitalen Oberfläche drauf projizieren konnte. Und das war natürlich so ein verhältnismäßig guter Durchbruch, fast Geodaten, 3D-Stadtmodelle, heutzutage digitale Zwillinge genannt und ähm, eben auch die Architektur so ein bisschen zusammenbringt von den Welten hier. Ja, warum benutzen wir eben ein GIS und eben kein CAD? Und das ist eigentlich ja meistens so eine Glaubensfrage, die sich auch viele Architekten dann stellen in der Ausbildung. Ich habe doch hier alles, ich kann doch nachzeichnen. Und genau, nachzeichnen ist das Problem. Ähm, zum einen zeichnet man ja im Endeffekt nur Striche, und im anderen hat man erstmal, und jetzt sage ich auch bewusst erstmal, weil das hat sich ja mittlerweile auch erst geändert, keine Datenbank im Hintergrund stehen. Über Building Information Models ist das mittlerweile etwas anders, aber zu der Zeit, wo beide Systeme entstanden sind, hat man im CAD-System eigentlich nur eine grafische Darstellung gehabt und eben keine Datenbank im Hintergrund stehen. Später kamen dann so die ersten Bauteilkataloge hinten dran, aber man konnte im Endeffekt eigentlich nur erstmal zeichnen. Und mit Hilfe der Datenbank, die hinten dran steht, hat man eben die Möglichkeit, räumliche Analysen abzurufen. Logische Verknüpfungsoperationen, auch geometrische Berechnungen, die kennt man dann auch später wiederum aus ähm, den 3D-Modellern oder auch aus verschiedenen CAD-Systemen, dass man sagt, man schneidet, man überlagert und macht sonstige Sachen. Aber im Endeffekt hat man daraus eigentlich nur grafische Objekte erzeugt und nie eine Information, was habe ich denn miteinander verknüpft. Das ist immer vom Benutzer eben die, ich sag mal, 
logische oder geistige Leistung, das zu interpretieren, was an Daten da sind. Und das GIS-System kann uns das im Endeffekt dann auch noch als Ergebnis ausgeben. Wir haben zwei verschiedene Arten von GIS-Systemen. Das sind einmal die Raster-GIS-Systeme und einmal die Vektor-GIS-Systeme. Was wir ja brauchen, ist ganz wichtig, dass wir versuchen, ja eine reale Situation abzubilden. Das machen wir auch bekannte Technik in sogenannten Layer-Systemen, dass wir auf jedem Layer eine Sache drauf sitzen haben, sei es eben die Wasserläufe, sei es die Wohngebäude, sei es eben Verkehrssysteme und so weiter und so fort, die alle zusammengeschnitten werden und so entsprechend auch die ähm, reale Welt darstellen sollen. Genau. Wichtig ist ja bei solchen Sachen dann auch wieder, dass wenn man auf diese zwei Systeme zurückkommt, eben das Raster und das Vektorsystem. Rastersysteme kommen eigentlich eher aus einer, aus einer etwas historischen Ecke, weil es wesentlich einfacher und schneller ging, eben Rasterdaten zu verarbeiten. Man hatte einfach ein Luftbild, hat das gerastert, hat zum Beispiel daraus auch Informationen rausgezogen, hat eben diese Sachen in Bezug gestellt und konnte das verhältnismäßig schnell abrufen. Die Vektorenverarbeitung war zu der Zeit verhältnismäßig schwierig. Und daher kommt auch immer noch dieser leckere Satz da unten, Raster is faster, but Vector is correcter. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen, dass man eigentlich mit Raster GIS und heute auch noch, wenn man über Bilddatenauswertung geht, eigentlich mit einem Raster GIS erstmal arbeitet. Man muss sich das auch so ein bisschen vorstellen, das ist auch eigentlich immer sehr, sehr klar, wenn man sich das so vorstellt, wie werden denn Gebäude repräsentiert, sei es eben ganz oben wie ein Hotel eine Punktinformation, in einem Rastersystem wird es eben über die Crits angezeichnet, wo das sich befindet. Und in einem Vektorsystem wird das eben über eine X- oder eine Y-Koordinate der Punkt verortet. Genauso wird es mit Linien. Bei Linien wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Man kennt es dann natürlich auch. Im CAD-System wird man einfach drei Punkte setzen, verbindet das. Das ist die Vektorinformation. Zu jedem von dieser Linie gibt es eben noch eine XY-Koordinate. Dementsprechend weiß man, dass das eben ein eine Linienelement ist. Im Rastersystem sieht man das dann schon, dass das auch schon wieder etwas ungenauer wird, weil es halt im Endeffekt je nach Zellengröße und die Zellengröße hängt dann auch wieder davon ab, wie viel Information wir haben, wie schnell wir verarbeiten wollen. Deswegen wird es dann auch immer etwas ungenau. Aber es verarbeitet schneller und es geht mal ein bisschen hin zu, eben zu den Netzwerken oder zu Flächeninformationen, dass man das so darstellt. Kleines Beispiel dazu, wenn man jetzt eine Rasterkarte hat, wie jetzt hier ein paar europäische Länder im Süden, gelegen. Das ist eine Vektorinformation. Wir können diese Information auch rastern und über ein ganz einfaches Raster, damit es eben ganz, ganz schnell geht, zum Beispiel ein 10 mal 10 Meter Raster. Das sieht dann ungefähr so aus. Die Frage ist, ob man Europa überhaupt noch erkennt, aber rein von der Idee ist es eigentlich genau die Sache. Man legt das so im Endeffekt oben drüber. Man hat immer noch die Ausgangssituation, die drin war. Das ist also quasi die Vektor zur Raster Konversion und Konvertierung und dementsprechend sieht es sehr, sehr verpixelt aus. Der Vorteil ist jetzt dann wiederum im Endeffekt, dass man sehr, sehr schnell auswerten kann, was ist denn an Informationen hinten dran. Jedes, jedes Element, zum Beispiel mehr, ähm, sei es die Länder oder sonstige Sachen, kriegen einfach einem, einen, einen Zahlenwert zugeordnet, 1, 2, 3 bis 5, und kann diese Sachen dann im Endeffekt auch verhältnismäßig abspeichern. Ganz schnell geht es. Der Computer fängt oben an zu lesen, macht dann 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 und geht dann weiter durch und kann das sogar noch komprimieren, indem er das einfach mit solchen Klammern zusammenfasst. Und das sind eigentlich Elemente, die hinten dran, weil das auch wieder die eigene Natur des, des Rechners ist, sehr, sehr schnell zu berechnen sind. Das ist bei, bei, beim Vektorsystem dann etwas anders. Und so kommt man dann im Endeffekt auch verhältnismäßig gut eben zu dieser Auswertung dran, dass man sagen kann, okay, so, so und so viel Prozent sind eben Landmasse, so viel sind mehr, so viel sind ähm, Landmasse A, B, C und D von Frankreich, Italien oder der Schweiz. Ja, das sind die einen Sachen. Also das ist halt eben dieses Rastersystem, das Vektorsystem funktioniert im Endeffekt auch so, wie wir es von der, von der CAD-Seite hier kennen, nur dass eben die Attribute mit verschnitten werden und dass wir zu jedem Schnittpunkt dann im Endeffekt zu jedem Punkt auch noch eine räumliche Information dazu. Auf was wir jetzt noch ein bisschen aufpassen müssen, wenn wir anfangen, mit dem GIS zu arbeiten, sind die Projektionen. Das heißt, wir bewegen uns immer in einem räumlichen Weltkoordinatenbezugssystem. Das kennt man auch vom BKS, vom Benutzerkoordinatensystem aus dem CAD-Bereich und sieht dann hier im Endeffekt, ja, es gibt das sogenannte WGS84-System, was auch GPS benutzt und ähm, auch sogenannte Pseudomercator-Webmapping-System. WGS 84 ist eben das, was zylindrisch abgebildet wird und dementsprechend sieht es dann auch immer so ein bisschen, ja ich sag mal, verzerrt aus. 
die von uns bekannte oder die uns angenehmere Projektion, so eine sogenannte Pseudomercator-Projektion, mit der wir mittlerweile viel besser arbeiten können und dann auch Pläne so zum Lesen kriegen, mit denen wir ganz gut arbeiten kriegen. Hier habe ich das mal ganz kurz verglichen. Was sind die einzelnen Inhalte? Im Endeffekt ist das hier im Ende ganz wichtig, dass der beim WGS 84 aus, ich sag mal, Geodätensicht sehr, sehr klar immer noch die Abstände messen können. Wir messen allerdings in Grad und nicht in Meter, was dann auch wiederum sehr, sehr schwierig ist. Und im Webmercator ist alles ein bisschen verkrümmt, ist es geringfügig verzerrt, aber es funktioniert, ich sag mal, für kleine räumliche Systeme eigentlich sehr, sehr gut. Dann muss man noch dazu sehen, es gibt jetzt auch eine Umstellung. In Deutschland hat man mit Klaus Krüger Koordinatensystem eine ganze Zeit lang. Das ist jetzt umgestellt auf eine, ich sag mal, weltweite bzw. europaweite Projektionsgeschichte. Zum Beispiel das Universal Transmercator System oder eben dieses ETRS 89 für das europäische terrestrische Referenzsystem. Wichtig ist nur, dass man weiß, diese Projektionen gibt es. Verschiedene GIS-Programme können die auch verarbeiten, können sie umprojizieren. Man muss nur wissen, welche Inputdaten man erstmal nimmt und wie man sie dann im Endeffekt weiterverarbeitet. Was wir auch noch brauchen, ist, sind sogenannte World Files. Das heißt, wenn wir aus einem GIS-System entweder was exportieren als Bilddatei, also als JPEG oder TIFF, oder auch ein Luftbild von der Kommune kriegen, die zum Beispiel als GeoTIFF abgespeichert sind, zu diesem ähm, Bild gibt es immer noch ein sogenanntes World File. Das sagt uns genau, wo dieses Bild dann im GIS-System abgespeichert werden sollte. Also zum Beispiel bei einem TIFF ist es meistens ein TFW, sei das heißt es ein JPEG gibt es das auch, das sind JPW-Dateien und die haben einfach sechs Informationen mit drin. Einfach, wie groß ist das Bild im Endeffekt, also wie groß ist eine Pixelbreite ähm, in der X-Koordinate, in der Y-Koordinate auch noch. Dann müssen wir noch mal gucken, ähm, wo ist die oberste linke Koordinate des Bildpunktes, das sind die zwei letzten Zeilen dazu. Und dadurch weiß dann das System direkt, wenn ich das Bild einlese, wo es sich geografisch verorten muss. Und meistens sind diese dann auch in Kacheln aufbereitet und dann gibt man dann äh, verschnittfrei, kriegt man dann im Endeffekt diese ähm, Bilddatei dazu. Welche Daten benutzen wir bei einem GIS? Und das sind meistens Shape-Dateien. Das ist von ESRI damals entwickelt worden, das Shape-Format. Und man sieht es hier unten eigentlich auch sehr, sehr gut. Es gibt nicht nur eine Datei, sondern es gibt eigentlich vier Dateien oftmals, die dann in einem Ordner drin sind. Wir haben einmal die Shape-Datei, die SHP-Datei, das ist eben die Geometrie. Dann haben wir die Attributdatenbank, das ist die DBF-Format. Dann haben wir die Projektionsdaten, das ist das PAJ, das ist ähnlich wie das World-File, damit man weiß, wo das ähm, Ganze ähm, zu verorten ist und welches Koordinatensystem wir benutzen. Und dann haben wir noch so eine Index-Datei, diese SHX, die ist meistens sehr, sehr klein. Aber bitte auch nie löschen, weil sonst ähm, gibt es einfach ein riesengroßes Dat ein Gart datensalat Ja, dann kommen wir schon zu den Funktionalitäten. Was kann man mit der ganzen Geschichte eigentlich, mit der ganzen Schose auch machen? Ähm, welche Abfragen sind möglich? Wir fangen mit ganz einfachen Sachen jetzt mal an. Die sogenannte Pufferbildung. Das heißt, wir haben einen Punkt oder eine Linie oder eine Fläche, können einen gewissen Radius, eine gewisse Abstandsfläche dazu definieren und kriegen dazu dann einfach eine räumliche Information dazu, wie groß dann das auf der Fläche abzubilden ist. Klassische Geschichte sind zum Beispiel so Bushaltestellen, die jetzt hier in der Stadt Raststadt verortet sind. Man sagt einfach, okay, zeig mir bitte den Einzugsradius, 300 Meter Radius drumherum, wie sieht es denn so aus? Und sieht dann im Endeffekt, okay, so und so sieht es im Straßenraum aus. Und man sieht dann auch wiederum Bereiche, wo es eben nicht so gut abgedeckt ist und ja, weiß dann im Endeffekt, wo vielleicht mit Bushaltestellen nachgearbeitet werden sollte. Es gibt auch noch äh, Informationen, dass man sagen kann, okay, alles in Deutschland zum Beispiel, sie liegen 90 Prozent der Bushaltestellen in einem Radius von 600 Metern. Das heißt, noch, äh, so viele Leute sind eigentlich an öffentliches Nahverkehrssystem angeschlossen. Das wäre jetzt die nächste Darstellung. Das sieht man jetzt hier ungefähr so. Also gerade hier auch im Stadtgebiet von Rastatt sieht es dann auch sehr gut aus. Oder auch auf den Dörfern, dass man sagen würde, okay, passt irgendwie, alles super ans Nahverkehrssystem angeschlossen. Hier, das ist zum Beispiel, das ist, glaube ich, das Mercedes-Werk, deswegen da ist es intern eher angeschlossen. Was man dann noch machen kann, um diese Information etwas besser ab oder zu verarbeiten, ist eben auch diese ähm, einzelnen Komponenten aufzulösen. Also das sind auch diese räumlichen Verschneidungsgeschichten, in denen das, dass man sagt, okay, wir lösen das auf, wir verschneiden es, machen aus tausend kleinen Geometrien eine große Geometrie, dass wir dann auch eine Fläche haben, mit der wir dann weiterarbeiten können, um dann einfach auch flächig einfach etwas mehr Informationen zu bekommen. Also da gibt es verschiedene 
Operationen, das heißt Schneiden, Schnittmenge, Vereinigen, Auflösen und, und so Sachen, wo man dann im Endeffekt einfach räumliche Abfragen tun kann. Genau, und wenn man das dann auch mal in den Stadtraum zusammenlegt, dann sieht man das im Endeffekt, wo sind die Haltestellen drin und ähm, hat einen ersten, ersten Eindruck, wie sowas funktioniert. Jetzt werden viele natürlich sagen, okay, ja, 300 Meter, 600 Meter, das ist ja einfach nur ein großer Kreis. Ähm, da müssen wir dann auch mit anderen Sachen dann später noch dran gehen, damit es etwas genauer wird. Was wir auch noch machen können, ist im Endeffekt bei, über Attribute dann im Endeffekt auf verschiedene Flächen auszuwählen, was auch verhältnismäßig schnell geht, dass man dann einfach schon mal so einen ähm, ja, Eindruck kriegt, wie zum Beispiel über dem OpenStreetMap-Satz die Residential-Abfrage, dass man dann sieht, okay, wo sind eben die Wohngebiete innerhalb einer Stadt, wo sind Gewerbegebiete und das geht im Endeffekt auch verhältnismäßig schnell und ziemlich gut. Man kann Hubs im Endeffekt definieren ähm, für zum Beispiel Topolog oder einfach ja, morphologische Untersuchungen. Wir haben hier mal in, in Luxemburg geschaut, wie stark ist denn der Einfluss von Kirchtürmen ähm, zu bebauter Fläche, wo ist die, wie groß ist der größte Abstand zwischen dem letzten Haus innerhalb einer Gemarkung ähm, zu, zu einem Kirchturm. Man sieht dann im Endeffekt hier auch, das sind so eben diese roten Flächen, aber es ist nie weiter wie fünf Kilometer gewesen. Und das ist eigentlich auch eine ganz spannende, interessante Sache. So etwas kann man aber auch sehr gut für Einzugsradien ähm, von Geschäften für, ähm, und sonstige Sachen zu untersuchen innerhalb des städtischen Gefüges ähm, benutzen. GIS brauchen wir auch noch, um digitale Geländemodelle zu erstellen. Meistens hat man vom Vermessungsamt sogenannte Punktwolken bekommen, im ASCII-Format in X, Y und Z-Koordinaten, die hat man eingelesen, konnte dann auch am besten diese Sachen gleich triangulieren, also quasi als Oberfläche zu, zu ähm, erstellen und konnte daraus dann im Endeffekt auch Höhenlinien ähm, verhältnismäßig schnell generieren. Solche Sachen gehen mittlerweile auch in guten CAD-Programm, aber die, der Ursprung eigentlich für die schnelle Erstellung aus dieser Sache und vor allem auch für die große Verarbeitung von Punktdateien ist eigentlich aus der, aus der GIS-Welt gekommen. Ich hatte es vorhin angesprochen, die Wege bzw. In den, in den Netzwerken zu planen und zu schauen, klappt das denn im Endeffekt, wie groß ist der Einzugsradius und ähm, dazu kann man das auch noch etwas in die Netzwerkanalyse gehen oder in die Isochronenberechnung, dass man dann im Endeffekt noch sagen kann, okay, und das ist auch ein freier Service, das ist Open Root Service, die Sachen kann man sich auch dann ähm, runterladen und ins QGIS ähm, integrieren, dass man sagt, okay, gib mir bitte einen, einen Radius von fünf Minuten Fußweg an, wie weit um den Hauptbahnhof, wie weit komme ich denn in dieser Zeit, in zehn Minuten, in 15 Minuten und kriege dann eigentlich nicht nur die Kreise heraus, die wir vorher gesehen haben, sondern wirklich Angaben zur Reisezeit, um dann auch wirklich zu überprüfen, ob das dann im Endeffekt auch einigermaßen passt mit den Annahmen, die wir so in der ersten Skizze ja angenommen haben. Das sind die sogenannten isochronen Berechnungen. Gehen wir dann noch weiter in eben die Geschichte, wie durchlässig, wie zugänglich ist eine Stadt, wie gut sind Erreichbarkeiten in einer Stadt, dann gibt es die sogenannte Space Syntax, die sind von Hillie und Hansen entwickelt worden. Da gibt es mannigfaltige Untersuchungen, da kann man ganze Vorlesungen dazu machen. Ich wollte es jetzt hier im Endeffekt auch nur kurz ansprechen. Kolleginnen von uns haben da ein sehr schönes Buch dazu geschrieben, Introduction in Space Syntax in Urban Studies, frei verfügbar bei Springer Link. Kann man mal reingucken, das ist wirklich so ein Ding. Und ähm, sind sehr interessante Berechnungen drin, eben zu Erreichbarkeiten innerhalb einer Stadt und wie man damit umgehen kann. Was man noch machen kann, und damit arbeiten wir eigentlich auch immer sehr gern, gerade auch in der, in der Bürgerbeteiligung, um einfach zu zeigen, wo sind Konzentrationen von gewissen Ereignissen, sind sogenannte Density Maps, die auf der Kernel Destination Estimation Berechnung basieren. Und was machen wir da im Endeffekt? Es werden quasi Konzentrationen ermittelt, wo gewisse Ereignisse in der Stadt verhäuft auf, vermehrt auftauchen und die können dadurch zwar sehr ungenau, aber zumindest auf, auf eine gewisse Fokusarea visualisiert werden. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Jetzt haben wir im Endeffekt nur die, ich sage jetzt mal, räumliche Komponente gehabt. Wir können auch noch eine zeitliche Komponente hinzuschalten. Was da auch noch sehr schön ist, gerade wenn man jetzt hier gerade GPS-Datensätze hat, sieht man dann im Endeffekt auch sehr gut, die man dann über auch einfach XY-Koordinaten einlesen kann. Und wenn man die aggregiert, wie sich zum Beispiel ja, Bewegungsdaten innerhalb der Stadt von Probanden, von Verkehrsteilnehmern verteilen, wie sich die Stadt aneignen. Das sind also auch sehr, sehr schöne Sachen, die verhältnismäßig einfach mittlerweile funktionieren, eben über die XY-Koordinate aus dem BGS 84-Koordinatenformat. Und das ist eigentlich sehr, sehr eindrucksvoll mit dem man Sachen, mit dem man 
eben auch mehr Daten über Benutzer in der Stadt bekommen kann, die, wenn sie ihnen die Daten zur Verfügung stellen. Wir machen sowas auch jetzt gerade im Moment in unserer aktuellen Forschung. Wir kombinieren eben nicht nur GPS-Datensätze, sondern wir kombinieren noch dazu biostatistische Daten. Fußt auf einer Arbeit von Christian Nold, ist ein englischer Künstler gewesen oder ist ein englischer Künstler, der das erste Mal so eine Art Lügendetektor mit GPS-Koordinaten verknüpft hat, um einfach zu sehen, wo die Leute in der Stadt sich etwas, ja, er hat, hat es Arousal genannt, also aktiviert fühlen und wo ähm, quasi Codespots in der, in der Aktivierung entstanden sind. Und das fand mir extrem spannend, dass wir sowas auch mal ausprobieren wollten und haben das hier auch schon mal so gezeigt. Hier sieht man dann im Endeffekt auf dem Wanderweg, wo jemand im Pfälzerwald unterwegs ist. Jetzt verläuft er sich, jetzt ist er etwas gestresster. Hier erkennt er wieder auf dem Fußweg, dass er wieder da ist und dann läuft er irgendwie zurück. Und das fanden wir eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache, dass wir da versuchen wollen, mehr über solche ver, ähm, ja, verborgene Geschichten wie Gefühle, Emotionen, ob man die objektiviert messen können und wie man das in der Stadt verorten können. Wie funktioniert das? Im Endeffekt, wir messen die ähm, Hautleitfähigkeit und die Hauttemperatur, sofern die Hautleitfähigkeit steigt und die Hauttemperatur fällt, kennt jeder kalter Angstschweiß, kriegt so ein bisschen ein Kribbeln im Nacken. Das ist ein, ein Pattern, das man sehr, sehr gut messen kann. In Verbindung mit der Geokoordinate kriegt man so auch sehr, sehr gut eine Idee, wo Menschen in der Stadt es erstmal aufgrund eines plötzlich auftretenden Phänomens Stress empfinden. Mittlerweile sieht es so aus, dass wir da auch wirklich äh, Consumer-Produkte ähm, haben, die so eben die Hautleitfähigkeit, Hauttemperatur messen kann. Man kann das noch kombinieren mit so einem Open-Bike-Sensor, der eben auch die Abstände nach links und rechts misst, dass man merkt, also entweder beim Fahrradfahren sind hier 1,50 Meter ähm, Abstände eingehalten worden, aber auch so ein bisschen eine Information zu, wie nah kommen uns denn Menschen im täglichen, im täglichen Leben als Fußgänger. Ähm, man kann sowas auch noch mit ähm, Videoinformationen ähm, kombinieren und kriegt dadurch eigentlich ein verhältnismäßig gute Informationen raus, warum Menschen wo in der Stadt Stress haben. Mit Fahrradfahren ist es am einfachsten. Grazer Startup-Unternehmen ähm, Bike Citizens, mit dem wir das zusammengearbeitet haben, die eben auch diese Probanden-Tracks zur Verfügung stellen. Und dann kommen solche schönen Karten raus, wie jetzt hier an, an Beispielstadt äh, in Osnabrück, zum einen die auf der linken Seite die Hauptrouten in der Konzentration, wo die meisten Fahrradfahrer unterwegs waren und auf der rechten Seite die Attraktivitäten. Das heißt, da gibt es einen Routenplaner, der schlägt eine Strecke von A nach B vor und hier unten sieht man das eigentlich sehr, sehr schön. Rot ist eigentlich die vorgeschlagene Strecke. Die meisten, wenn sie vom Zentrum Richtung Süden fahren, nehmen aber dann eben diese grüne Strecke. Also quasi, dass man dann auch die Differenz zwischen ähm, prognostizierter Route und ge tatsächlich gefahrener Route hat. Und das sind natürlich dann auch extrem spannende Einsichten für die Planung, um zu sagen, wo kann ich denn mein Radwegenetz besser ausbauen, weil ich einfach mehr Informationen über die Benutzer habe. Und wenn man das dann noch kombiniert, eben mit Häufigkeiten, aber auch mit eben diesen sogenannten Stresspunkt, die wir dann ähm, auch noch identifizieren können, kriegt man eine sehr, sehr schöne Idee bei der Stadt, in der Stadt, wo sind denn Bereiche, wo eben Radfahrer mehr gestresst sind, an was liegt es? Und das sind dann solche Punkte, wo es dann wieder ins Analoge hineingeht, wo man sagen muss, okay, gehen wir raus, machen wir den Fokus, schauen wir dort nach, planen wir wieder klassisch, liegt es an temporär auftretenden Phänomenen, wie zum Beispiel ja, einer Baustelle, ist es äh, nur persönliches Rauschen oder ist es wirklich was in der Infrastruktur, wo wir dann planerisch eventuell beheben können und das sind so ein bisschen die Ausblicke, wo die Reise hingeht in der ähm, Geodatenverarbeitung. Deswegen dies und kein CAD. Es gibt aber noch andere Sachen, eben schon angesprochen. Wir können große Datenbestände meistens etwas schneller verarbeiten. Ähm, das Handling ist, wenn man es mal gelernt hat, eigentlich so ganz gut. Gerade im Bereich der Satellitenbilderauswertung und auch Drohnenbeflügen ist gerade ähm, die Bilddatenverarbeitung im GIS-System gar nicht so so schlecht oder es ist vielleicht auch das einzige System, wo man eben solche Daten miteinander verknüpfen kann. Wir haben intelligente Daten, ähnlich wie im BIM mittlerweile auch, einfach durch die Datenbankanbindung, dass wir wissen, was ist neben meinem Bauteil, was ist neben meinem, äh, meiner Fläche. Wir können eben mit diesen realen Koordinatensystemen arbeiten, im Gegensatz zu irgendwo mit einem Bezugskoordinatensystem, sondern wir können die Sachen auch wieder zurückspielen und alles diese Daten oder können auch Grundlage für digitale Stadtzwillinge sein. Und das ist eigentlich auch eine sehr spannende Sache, wenn man eben 
analysierte Daten wieder zurückspielt in den virtuellen Kontext und da auch weiterum Simulationen laufen lassen kann. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Wir brauchen immer den Geodatenbezug, damit wir das auch wieder passgenau machen können. Ja, wo geht die Reise hin? Also gut, oben steht immer Verschmelzen von GIS und CAD-Welt. Das äh, irgendwie seit, ich glaube, 2000 oder 2005, dass das jetzt immer besser wird. Es wird auch immer besser, es wird immer einfacher, es, die, 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 die Sachen kommen immer näher, dann entfernen sie sich wieder voneinander. Also, ähm, aber ich glaube, die, die ähm, ähm, Mechanismen, die hinten dran sind, die werden ähnlicher und man kann auch besser miteinander dann kommunizieren, also sowohl CAD und GIS-Welt, aber auch Planer und Architekten, weil es halt als die Anforderungen etwas ähm, ja, klarer definiert sind. Ähm, wir haben die Geolocation Services an, äh, angesprochen, also sei es in der Spieleindustrie, sei es eben über ähm, ähm, ja, ortsbasierte Dienste, sei es nur vom Einchecken in irgendwelche Geschichten, sei es äh, bezahlen, kontaktloses Bezahlen oder kontaktloses Fahren in äh, öffentlichen Nahverkehren. Also da gibt es ganz viele Sachen, Bike-Ausleihsysteme, äh, da gibt es noch sehr, sehr viele Mehrwertgenerierungen eben in der Industrie. Wir haben eine einfache Service für die Darstellung, eben zum Beispiel die auch schon an, äh, noch nicht angesprochen, aber auch anzumerkenden Geogloben wie Cesium oder Kepler GL, die auch sehr, sehr schöne Oberflächen und einfache Oberflächen bringen, wo man eben Geodaten wirklich auch sehr angenehm aufbereiten kann, so dass es auch wirklich Spaß macht, sie anzuschauen. Oftmals stehen ja auch Python-Skripte hinten dran noch bei, bei dieser ganzen Geodatenverarbeitung. Und dann kommen wir wieder ein bisschen ins Design hinein oder wir fangen an, ins Design zu gehen. Wir können künstliche Intelligenz für Analysen oder auch optimale Verteilung von Flächen innerhalb der Stadt dann jetzt so langsam anfangen zu fahren. Und dann wird es wieder spannend, wenn man eben diese Analysen an parametrische Systeme, wie zum Beispiel so Grasshopper oder sonstige Sachen, überspielen kann. Und dann sind auf einmal die CAD und GIS-Welten, Infrastruktur und Design verhältnismäßig schnell angepasst und kommen zusammen.